Hi kids! In this video, we will talk about the topic Renewable Energy and Non-Renewable Energy. முதல்ல எனர்ஜினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எனர்ஜி அப்படின்னா தமிழ்ல ஆற்றல் அதாவது சாதாரணமா இருக்க ஒரு பொருளை இயங்க வைக்கிறது இல்ல அந்த பொருள்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துறதுக்கு பேரு தான் ஆற்றல் எனர்ஜிய நம்ம டே டு டே லைஃப்ல எல்லா இடத்துலயுமே பயன்படுத்துறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஃபேன் சாதாரணமா சுத்தாம தான் இருக்கும் ஆனா நீங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே நீங்க கொடுக்கற எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜினால இந்த ஃபேன் சுத்த ஆரம்பிக்குது இதே மாதிரி தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மற்ற எலக்ட்ரிக்கல் பொருட்களும் அதே மாதிரி தான் இந்த காரும் நம்ம கொடுக்குற பெட்ரோலுங்கிற கெமிக்கல் எனர்ஜினால தான் இந்த கார் மூவ் ஆகுது மற்ற பொருட்கள் மாதிரியே அனிமல்ஸுக்கும் ஹியூமன்ஸான நம்ம இயங்குறதுக்கும் கூட எனர்ஜி ரொம்ப அவசியம் நமக்கான எனர்ஜி நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு மூலியமாக தான் நமக்கு கிடைக்குது அதனால் குட்டீஸ் ஹெல்தியான ஃபுட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி எனர்ஜி நம்மளை சுத்தி இருக்க எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு எனர்ஜிய ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஆனா ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாத்த முடியும் அடுத்து நம்ம பாக்குறது ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆற்றலின் பண்புகள் ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செகண்ட் எனர்ஜி கேன் டிரான்ஸ்போர்ட் தேர்ட் எனர்ஜி கேன் பி ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆற்றல மாற்ற முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பேட்டரியில் இருக்கிற கெமிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாறும் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி லைட் எனர்ஜியாக மாறுது இப்படி தான் எனர்ஜி ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாறும் அடுத்தது எனர்ஜி கேன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆற்றலை கடத்த முடியும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிசிட்டி வீட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இது எல்லாமே எலக்ட்ரிசிட்டியை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடத்துது கடைசியாக எனர்ஜி கேன் ஸ்டோர்ட் ஆற்றலை நம்மளால் சேமிக்க முடியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா பேட்டரியிலையுமே எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் இது தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எனர்ஜி டிரான்ஸ்போர்ட் எனர்ஜி ஸ்டோர் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜியில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று ரெனிவபிள் எனர்ஜி இன்னொன்று நான் ரெனிவபிள் எனர்ஜி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ரெனிவபிள் எனர்ஜி ரெனியூவபிள் எனர்ஜி அப்படின்னா தமிழில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அதாவது இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படுற ஆற்றல் இந்த இயற்கை வளங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சன் வாட்டர் விண்ட் அப்புறம் ஜியோ தெர்மல் இது எல்லாம் தான் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் நமக்கு ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ரெனியூவபிள் எனர்ஜியை நம்மளால் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்திக்க முடியும் ஏன்னா இந்த இயற்கை வளங்கள் எல்லாம் நம்ம பூமியில் எப்போதும் இருக்கிறதால நம்மால் ரிப்பீட்டடாக இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி இது தீர்ந்தும் போகாது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ரெனியூவபிள் எனர்ஜி நம்ம சுற்றுச்சூழலை ஒருபோதும் மாசுபடுத்தாது ரெனியூவபிள் எனர்ஜியில் அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி ஹைட்ரோ பவர் எனர்ஜி பயோமாஸ் எனர்ஜி ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி ஹைட்ரோ பவர் எனர்ஜி ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி பயோமாஸ் எனர்ஜி ரெனியூவபிள் எனர்ஜியில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது சோலார் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜிக்கு முக்கியமான விஷயம் சோலார் பேனல்ஸ் இந்த சோலார் பேனல்ஸ் எல்லாம் சூரியன்லேருந்து வர லைட் எனர்ஜியும் ஹீட் எனர்ஜியும் அப்சர்வ் பண்ணி அதை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுது இந்த மாதிரி தயாரிக்கப்பட்ட எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம வீடுகளில் லைட்ஸுக்காகவும் வாட்டர் ஹீட்டிங்காகவும் பயன்படுத்துகிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது விண்ட் எனர்ஜி இந்த மாதிரியான விண்மில்ஸ் எல்லாம் காற்று அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வச்சுருப்பாங்க காற்று வீசும்போது அது இந்த பிளேட்ஸை சுழலை வச்சு டர்பைனை இயக்கும் இந்த டர்பைனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ஜெனரேட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்படி தயாரிக்கப்படுற இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்லையும் நிறைய விவசாயத்துக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது ஹைட்ரோ பவர் எனர்ஜி வேகமாக ஓடுற தண்ணியில் கூட எனர்ஜி இருக்குது 
இந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி நம்மால எலக்ட்ரிசிட்டிய ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கு பேர் தான் ஹைட்ரோ பவர் எனர்ஜி அடுத்ததா நம்ம பாக்குறது பயோமாஸ் எனர்ஜி பயோமாஸ் எனர்ஜி அப்படின்னா தமிழ்ல உயிர் திரள் ஆற்றல் எக்ஸாம்பிளுக்கு பிளான்ட் வேஸ்ட் அனிமல் வேஸ்ட் சாடஸ்ட் அதாவது மரத்தூள் கிராப் வேஸ்ட் இந்த மாதிரி தேவையற்ற கழிவுகளை குறிப்பா ரெனியூவபிள் ஆர்கானிக் மேட்டர் எல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணி இதுல இருந்து ஃபியூவல் அதாவது எரிபொருளை தயாரிக்க முடியும் இதுக்கு பேரு தான் பயோமாஸ் எனர்ஜி ரெனியூவபிள் எனர்ஜியில நம்ம கடைசியா பாக்குறது ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி அப்படின்னா தமிழ்ல புவி வெப்ப சக்தி நம்ம பூமிக்கு அடியில ரொம்பவே சூடான தண்ணி இருக்கும் ஜியோ தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல இந்த சூடான தண்ணீர்ல இருந்து வர நீராவிய பயன்படுத்தி எலக்ட்ரிசிட்டி தயாரிக்கப்படுது இப்படி தயாரிக்கப்படுற எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம வீடுகள்ல ஹவுஸ் ஹீட்டிங்காகவும் வாட்டர் ஹீட்டிங்காகவும் பயன்படுத்தப்படுது அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ரெனியூவபிள் எனர்ஜியை பார்க்கலாம் முதல்ல லிமிட்லெஸ் இதை நம்ம திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்திக்க முடியும் ரெண்டாவது என்வாயன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி இது சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காது அடுத்ததா ரெனியூவபிள் எனர்ஜி கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளிவிடுறது கிடையாது அதனால கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டை ஏற்படுத்தாது கடைசியா ரெனியூவபிள் எனர்ஜி விஷத்தன்மை வாய்ந்த எந்த ஒரு பொருட்களையும் வெளிவிடுறது கிடையாது நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி அப்படின்னா தமிழ்ல புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் இந்த எனர்ஜியும் நமக்கு இயற்கையில இருந்து தான் கிடைக்குது சில முக்கியமான நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜியை பத்தி பார்க்கலாம் நம்மளோட ஃபேக்டரிஸா இருக்கட்டும் ஆட்டோமொபைல்ஸா இருக்கட்டும் பெரும்பாலும் ஃபாசல் ஃபியூவலை தான் எரிபொருளாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஃபாசல் ஃபியூவல் அப்படின்னா தமிழில் புதை படிவ எரிபொருள் இப்போ நம்ம ஃபாசல் ஃபியூவல் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த புதை படிவ எரிபொருள் எல்லாமே இயற்கையாகவே நம்மளோட பூமிக்கு அடியில் எர்த்தோட கிரஸ்டில் உருவானது எக்ஸாம்பிளுக்கு கோல் நிலக்கரி பெட்ரோல் நேச்சுரல் கேஸ் இயற்கை எரிவாயு இது எல்லாமே தான் ஃபாசில் ஃபியூவல் இந்த மாதிரியான ஃபாசில் ஃபியூவல் எல்லாம் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இறந்து போன விலங்குகள்னாலையும் மரங்கள்னாலையும் உருவானது இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு எரிபொருளாக பயன்படுத்துகிறோம் இந்த மாதிரி பூமியிலிருந்து எடுத்த இந்த நிலக்கரியை முக்கியமாக மின்சாரம் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அது மட்டும் இல்லை சில கப்பல்கள்லையும் ரயில்கள்லையும் பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்ததா பெரும்பாலுமான ஆட்டோமொபைல்ஸுக்கு பெட்ரோல் தான் ஃபியூவலாக பயன்படுத்தப்படுது அதோட இந்த நேச்சுரல் கேஸை வீடுகளில் சமையல் எரிவாயுவாகவும் சில கண்ட்ரீஸில் ஹவுஸ் ஹீட்டிங்காகவும் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரியான ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் எல்லாமே நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி இதை திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்த முடியாது ஒரு நாளைக்கு இது எல்லாமே தீர்ந்து போகும் அது மட்டும் இல்லை இது அதிகப்படியான கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளிவிடுது இதோட பூமியிலிருந்து கிடைக்கிற யுரேனியம தான் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸில் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரியான நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிசிட்டியை தான் நம்ம பெரும்பாலும் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ நம்ம நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜியோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸை தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல இது எல்லாம் லிமிட்டட் இந்த ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் எல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் தீர்ந்து போயிடும் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்த முடியாது ரெண்டாவது இது என்வாயன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தக்கூடியது மூணாவது இதிலிருந்து வர அதிகப்படியான கார்பன் டை ஆக்சைட்னால கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் ஏற்படும் கடைசியா டாக்ஸிக் ரெசிடியூ அதாவது விஷத்தன்மை வாய்ந்த பொருட்களை வெளிவிடும் ஓகே குட்டீஸ் இதுவரை நீங்க ரெனியூவபிள் எனர்ஜி அண்ட் நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜியை பத்தி தெரிஞ்சிருப்பீங்க ரெனியூவபிள் எனர்ஜியோட அட்வான்டேஜஸ் அதோட அது என்வாயன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெனியூவபிள் எனர்ஜிக்கு மாறுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஓகே நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்